酒店就同城，安心预定，退改无忧。同城旅行要您收看，前情回顾。雪姨啊，嗯，你觉得刚刚那个告白的场地怎么样？还不错啊，就是方式老套了点。年轻人胃不舒服，听证用清药，新三九胃肽邀您观看，良言写意。吴医生，关于阿言的腿。我有几个问题想问你，你说。他已经截肢两年了，可是阿言的腿还是经常会疼痛，这是为什么呀？厉先生经常腿痛的原因有两个，一个叫患肢痛，这是一种心理性引起的疼痛，以目前的科学还是很难根治的。还有一种就是肿胀导致的。肿胀。截肢以后呢，肢体肌肉会迅速的萎缩。功能急剧下降以后，就会影响正常的血液和淋巴液的回流。我这么说吧，下肢要承受身体的重量，还要和一肢挤压在一起，血液就更难回流到心脏了。就是这个两个原因导致的肿胀加剧，这是一种非常折磨人的疼痛。如果再严重的话，会怎么样？大不了一只。如果再严重的话，我们只能继续网上切除了，进行二次截肢。那需要怎么样做？尽量少带一只，多坐轮椅，减少截肢部位和一肢的摩擦和挤压。厉先生非常要强，对轮椅很排斥，我劝说了很多次，但是他不听我的。怎么了，小明？从刚刚出来到现在，你这眉头就没有舒展过。是不是吴医生跟你说什么了？没什么，他都是说你的腿需要好好休养，才能恢复得好。昨天晚上我全身上下你都检查过了，我腿好不好，你难道还不知道吗？阿姨，能不能正经点，少开车？少开车？哪辆车？哪辆都少开。哎，电话响。喂，英松。哎，李先生，我这边有一些调查进展，要向你汇报。好，那我现在过来。怎么了？没什么。你不是让我少开车吗？那这次，你来。算你自觉。我联系了刘阿伟之前的踪影，从他那儿得到了一个非常特别的消息。什么消息？刘阿伟之前做工的时候，为了他女儿的事，曾经寻求过公益的法律援助，而那个律师就是谢明浩。谢明浩，嗯。两年前，他在医院出现过，而这次他又在云安出现过，以前还和刘安伟有过接触。那天他突然出现在云安，确实有点蹊跷。按照霍坚的意思，他对付志伟是因为黑桃 K， 但是他为什么要听命于他，我一直都很纳闷。
黑桃黑手上有刘阿伟拍的那段视频，这样就会合理很多。可这只是我们的猜测呀，而且沈志宏又是谢明浩的恩人，又是写情的未婚夫，他为什么要这么做呀？当年这位的财务总监就是沈写情，而谢明浩既是沈写情的未婚夫，又是知位的商业律师。林总，你去把当年知位的卷宗全部翻出来，完完整整的再查一遍，看看有没有什么新的线索。好，我再去会会他。李总亲自来律所找我，不知道有什么事儿吗？只有几份。霍金之前留下来的商业合同需要你复核一下，这个我自己去就行了，哪能麻烦李总您亲自跑一趟？协议担心谢律师的身体还没有完全恢复，说让我减轻减轻你的工作负担，我正好顺路就顺便给你送过来了。那谢谢李总了。不过霍金留下这些经济账一团乱，我这个律师哪敢怠慢？辛苦谢律师了。对了，谢律师，我刚刚上来的时候看到你们律所还有做公益的法律援助，谢律师倒是挺有社会责任感的，做点力所能及的事情罢了。我听说刘阿伟之前也替笑笑做过法律援助，听李霞说的，还是笑笑。谢律师认识刘阿伟吗？时间太久了，确实有点记不清了。不过那天你们走之后，我在李霞家有看到刘阿伟的照片，你别说，还真有点脸熟。怎么，是笑笑家有什么法律上的事情需要维权吗？你告诉我，我可以帮忙。没有。好了，谢谢谢律师的茶，我还约了客户，先走了。等一下，李总，麻烦您回去的时候把这个药带给协议，他的应该快吃完了。他一直吃这个药，很管用的。这个药确实管用，不过也只能解一时之痛，治不了根本的原因。还会让血衣有依赖性。如果说牙一疼就吃药的话，会让血衣忘记他真正需要的并不是麻醉剂，而是彻底拔出那颗折磨了他很多年的智齿。那李总可能就有点不了解血衣，他最怕的就是拔牙、啊，是吗？那我回去可得好好、认认真真的跟他聊一聊。要的话，谢律师你自己留着。我先走了。疼吗？不疼了，我刚刚已经吃过药了。你别总是吃消炎药，消炎药吃多了对身体不好。你听我的，还是早点把智齿拔掉比较好。可是我真的很怕、啊。你不解决根本问题，就会一直为你这牙齿的事情而烦恼。我现在已经不疼了。下次疼的时候再说吧。嗯，你这里怎么有把椅子啊？我帮你挪出去吧，万一碰到就不好了。那是我特意放在那儿的
。我洗澡的时候不方便带一只，放把椅子可以帮助我支撑一下。石总，谢律师，辛苦了，这么晚还专程跑过来一趟。石总交代的工作，我哪敢怠慢？啊，就是这几份合约，涉及到债务催收问题，需要您这边法务支持一下。好的。其实你可以明天再来取的。哦，明天我要陪一下写情，他爱画画，我可能要去陪他写写生。您未婚妻遇到您，真是他的福气。其实厉总能够遇到您这样的红颜知己，也是他的福气。你说什么？石总，你不用骗自己。其实你加班到这么晚，也是打算用工作来麻痹自己吧？谢律师，你只需要做好自己分内的事儿就好，我的私事儿就不劳您操心了。石总，我们认识也算很长时间了，你身上那股不服输的精神。我一直都很欣赏，如果现在就放弃的话，我觉得太不像我认识的石总了。如果没有别的工作要谈的话，请你出去。业务能力强本来就是你最大的优势和魅力。霍坚刚刚被抓，对欧曼的打击很大。厉总现在急需要做一件大事儿来证明自己，证明欧曼。这个时候，你要是可以帮助他完成这个大事儿。那过程中，他自然就会感受到你的价值和魅力。说句实话，哪个男人不希望可以找一个好的贤内助呢？霍坚被抓了，虽然大快人心。但是对欧曼的打击巨大，所以欧曼接下来应该怎么走，还是应该从长计议吧。其实欧曼面临的选择无非就是两条路：第一，去海外开店；第二，打造本土项目。不愧是我们的金牌商业律师，了解挺多的。商业项目的合约本来就是由我来负责。如果连这些都不清楚，那才是我的失职呢。那，说说你的看法。去海外开店其实是一个不错的选择，彰显欧曼的国际化事业。不过这个方面，肯定要由施总您亲自出马。到时候可能就要移居海外，远离亲人朋友。那另一个呢？打造本土项目里，蓝田湾度假村这个项目地段绝佳，盈利前景可观，而且在欧曼的商业版图里，就差一个度假村了。发展是迟早的事情，要说不足的话，可能就是耗资大了一些。不过我相信，以恒业和欧曼的关系，这也不是什么大问题。谢律师果然是见解独到，一点个人愚见，仅供参考。时间不早了，那我先回去了。你也注意休息。蓝田湾，怎么出这么多汗？没关系，就是腿疼又犯了。我马上给吴医生打电话。不用了，这么晚了，吴医生肯定也休息了。我忍一忍就过去了，快睡吧，啊。
我医生都跟我说了，说你腿疼有部分原因是因为带一只的缘故。我是不是让你来劝我，傅伦姐？嗯，但是他也说了，你很排斥坐轮椅，所以我也还没想好该怎么劝你。你放心吧。没事的，不用担心。白岩，如果我答应你去白牙，你能不能也答应我尝试着坐轮椅啊？你不是很害怕吗？但你说的对，就像我吃药解决不了牙疼，你回避坐轮椅。解决不了你腿疼。我知道你不喜欢坐在轮椅上的感觉，想让大家把你当成正常人。可是作为你的爱人，我只关心一点，那就是你的身体健康。我知道你在外面不愿意坐轮椅，那我们就在家里用，好吗？为了我们以后的生活，你一定要保护好自己的身体，好不好？好，那你帮我挂好，我先快点去拔牙。怎么样了？我已经帮苏小姐约好了牙科诊所，下午就可以过去。好，辛苦了。怎么了，施总？走的这么风风火火的，是有什么好消息吗？蓝田湾度假村的项目，你有在考虑吗？怎么突然提起这个？蓝田湾一直以来都是我们欧曼集团最重磅的项目。霍金之前也一直在推进，但是由于他被捕，导致之前的一些合作人都撤资了，现在有些骑虎难下。可蓝天湾项目本身是非常具有商业价值的，而现在的我们也急需这样一个好的项目，来重拾市场对欧曼的信心。只要我们把它做得漂亮，就能打好一盘翻身仗，也能证明你的能力。所以我建议，接下来。排除万难，我们重点推进这个项目。怎么了？果然是英雄所见略同呀、啊。这个是霍坚之前留下来的关于蓝天湾的项目开发计划书，我这两天一直都在研究。不过，这个项目确实耗资巨大，我在想。放心吧，泽良，好的项目不愁没有伯乐。至于资金方面，恒业银行一定会鼎力支持的。哎，喜玉，你好，哥，你找我。我来给你送合约的，午休时间请你喝杯咖啡，不挨罚吧？这是我的合法权益。昨天厉总找我了，他说，你让他减轻我的工作量，多谢了。你也是因为我们才受伤的。其实阿言很关心你的，哼，他怎么关心呢？他很认可你的工作能力，还问了很多小时候的事，说以后会好好跟你相处。他都问什么了？没什么，就问你和爸爸的关系。反正以后都是一家人了，多了解了解也是应该的。那还真的挺关心的，你怎么回答的？你对我爸比我这个女儿还称职，还有什么可挑剔的？沈博对我恩重如山，应该的。对了，我刚点了份牛排，午餐一块吧。我一会儿还有事，恐怕待不了太久。没关系，你牙疼怎么样了？
。我这次来主要是来给你送药的。上次那盒快吃完了吧？谢谢明豪哥。不过以后应该也用不到了。什么意思啊？我已经答应阿野去拔牙了。哦，你一会儿出去就要拔牙是吧？嗯。阿野说的没错。吃药治标不治本，治科治齿早就该拔了。明浩哥，谢谢你的药，以后也不用再托人买了。你能鼓起勇气去拔牙，我当然也支持。对了，拔完牙可能要吃几天流食，这样，我来负责照顾你。没关系，有阿言在，饿不着的。他哪会照顾人？你之前在德国都是我来照顾你的，我肯定照顾的比他好。其实，我已经搬到阿言的住了。什么时候的事儿？怎么也不跟我说一声？我跟阿言都觉得，我们错过了彼此太多的时间。而且我们都很珍惜彼此。霍金已经伏法了，以后只想跟喜欢的人好好在一起。那我呢？这么多年一直陪在你身边的我呢？你说过查完真相就会回来的，因为他你就要永远离开我吗？这么久，算什么？你在说什么？我听不懂。我还有事，先走了。小易，你别误会，我刚才不是那个意思。明浩哥，姐姐很需要你，你多陪陪她。小叶，在想什么呢？我看你一路上脸色都不太好。嗯，没什么，可能是因为要去拔牙了，有点紧张吧。你别担心，我给你找了最好的医生，一点都不疼。走吧，我们进去吧。嗯左上智齿是吧？拔的话躺好啊，我们先打个麻醉。别怕，我就坐在这儿，一直陪着你。不好意思，啊，你让一下，这是我的位置。啊，不好意思。啊。我就站在这儿。不好意思，这是我的位置，请让一下。不好意思。啊。不好意思，啊，请您出去吧，不要妨碍我们工作。啊，不好意思，啊，那我在外面等你。先生，麻烦关一下门，谢谢。
。果然很丑，让我怎么见人啊？在外面等我的吗？不会被我吓跑了吧？你在哪呢？雪姨，你出来，我在外面呢。那证明你眼光好呀！不公平！啾啾啾！你不许救！不对！啾啾啾！你救救我！啾啾啾！想什么呢？没什么，就是觉得自己最近太忙了，忽略了很多事情。这个地方我也不是第一次来了，可是第一次觉得这里的风景这么好看。仅由心生，说明你今天心情不错啊。是啊，我内心已经很久没有这么平静了。这里阳光这么好，空气这么好，风景也这么好，还有自己喜欢的人陪在身边，我仿佛看到了我们俩老了之后的样子，所以就觉得很幸福。这么快就想到老了之后的事，你还想得挺美啊！怎么，你不想和我一起变成小老头和小老太太啊？那要看你表现啦。对了，嗯，差点忘了。我记得以前我爸爸说过，拔下的芽呢要扔到河里，才能许个小愿望。我记得我小时候，哎，怎么了？你拔的是什么芽？上槽芽呀，上芽扔河底，下芽扔房顶，没错呀。是没错，但你拔的是智齿呀。智齿怎么了？我刚话还没说完，我说，我小时候爸爸也告诉过我，是有扔牙许愿这么一个说法，但是呢，这也是为了让，让掉的牙可以更好的再长出来。啊，哼，草率了，算了，只要我的愿望能实现，那就再跟他战斗一次也没什么。你放心吧，我开玩笑的。我问过医生了，智齿拔掉之后，一般情况下是不会再长出来的。那就好。不过你到底许了什么愿啊？宁愿你
，愿意和他再战斗一回，也要实现。现在不能告诉你，等牙好了之后再告诉你。好吧。不过你不说，我大概也能猜到。不要太自信哦。连这点自信都没有，还怎么做你男朋友？到底怎么回事？你什么时候开始对写意动了那种心思的？什么？我对写意就是把她当妹妹。混账！要不是我今天亲眼撞见，还不知道会发生什么事情呢。对不起，其实我很早以前就已经喜欢写意了。这次他能得我回来，我能再见到他，真的很……我住口！我不允许你对妹妹有这种想法。写意还小。我不希望你影响他的学业，以后也不可以。为什么？是因为我哪儿做的还不够好吗？你心里一直很清楚，雪晴喜欢你，我不希望因为你影响他们姐妹之间的情感。这些年，雪晴一直陪着你，鼓励你，我不希望你辜负他。这个。是要送回协议的吗？我警告你，只要我沈志宏在一天，你想都别想。嗯，我明白您的意思了，沈博，我跟谢青才是最般配的。您放心，我以后会对他好的。这次我可以原谅你。明天我就让雪意提前回德国去学习，你不许再联系他。会让任何人阻拦这件事的。
你们这不是在坑我吗？白纸黑字都在那儿写着呢，怎么能说是我坑你呢？再说了，只要按期交货，那违约金再高，也没什么用啊。我，我无法按时交货，所以我才来求您的。怎么可能啊？你们知位。那么大的公司，合同期内，我真的无法完成供货。合同，看在我多年合作的份上，能不能再宽容几个周期？你放心，我一定会想到办法的。我求你了，合同，我求你了。我求你，那违约金一分也不能少我们已经升级了酒店的客房订房系统，确保不会再发生炒卖房间这类问题。另外，不仅是云峰酒店，欧曼旗下的所有酒店都进行了一次内部检查整顿，效果十分显著。非常好。不过现在我们不能总是躺在过去的功劳簿上。经过了霍坚的事情之后，现在市场对我们欧曼不够有信心。在现阶段，我们必须。要有一个能够让市场重新关注到我们的项目，所以接下来，我打算重点开发蓝田湾度假村。不过这个项目可不是一般的大，如果现在急着推进的话，就要压上欧曼的全部身家。高投入才会有高回报，我也认为，蓝田湾度假村项目是我们欧曼翻身。必走的一步棋。霍坚之前写的开发计划书我有看过，在工程造价这一块，有很多地方都在偷工减料。最重要的是，他竟然想省下钻探井眼的费用，以人工热水代替温泉水，以此为自己谋私，全然不顾公司的名誉。你们都听好了，我们做生意，钱要赚，但是绝对不能弄虚造假。否则，霍坚就是我们的前车之鉴。开发计划书，我会重新写一份，到时候大家再一起讨论。散会。泽良，霍坚这份计划书，你打算怎么处理啊？先留着吧。暂时还有参考价值。你也说了，这份计划书里面工程造价表这块有好多偷工减料的地方，所以你一定要小心保管。万一流传出去被人拿来说事儿，那可就麻烦了。
。放心吧，我先把它放在家里，等新的计划书出来，我就立刻销毁掉。谢律师，石总，不好意思啊，让你久等了。啊，没关系，你之前给我这些有纠纷的合同，我都处理完了，拿一个给你拿过来。这么快？石总安排的任务，我肯定要尽快完成。不愧是金牌律师，效率就是高。怎么了？没什么，我就是觉得之前那个斗志昂扬的施总，好像又回来了。是我在建议起作用了吗？<笑>说到这儿，我确实要谢谢你点醒了我。我跟厉董建议，重点推进蓝天湾度假村计划。没想到跟他原本的想法不谋而合，今天大会上刚刚敲定下来，接下来我可能要更忙了。你既然来了，不如多待一会儿，帮了我这么多，我中午请你吃个饭。对不起，石总，我一会儿要去医院看一下血情，协议这段时间刚拔完牙，他肯定过不去，所以我要去多陪陪他。苏写意去看血情，他们是什么关系啊？哈，说起来这也不算什么秘密了。写情是写意的姐姐，写意其实才是沈叔叔的亲生女儿。什么？心事到一半的列车，位置上换了新乘客，站台上钟声敲响了，我挥手目送着，手里还握着一张单程票，跟你踏上通往幸福的旅程，练习的方式没保存，在心里偷偷问。最近好吗？和他还好吗？我脾气很差，他比我好吧？你心事复杂，他能猜到吧？你难过会以抱着你吗？你最近好吗？一切都好吧？没说出的话还想听吗？深情的话都被情歌唱烂。与回忆的纠缠，我算困难。